আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আগামী মঙ্গলবার বারো তারিখ মূলতমা রসায়নের পঞ্চম অধ্যায় পরীক্ষা নিব এর ফলে আমরা রসায়ন বইটা প্রথমবার শেষ করতে যাচ্ছি আমি রসায়ন বইটা প্রথমবার শেষ করার পরেই ফিজিক্সটা ধরব একে 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 শেষ হবে আশা করা যায় ঈদের আগে আমরা ফিজিক্সটা ইনশাল্লাহ শেষ করতে পারব ঈদের পরে দুটি অঙ্ক হয়তো আরও কয়েকটা ক্লাস লাগবে তবে তোমরা যারা নিয়মিত আছো তাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ এই কারণে যে তোমরা আসলে প্রকৃত পড়ুয়া কারা প্রকৃত ছাত্রছাত্রী কারা এটি কিন্তু এখানে বোঝা গেল যে না লেখাপড়ার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ যাদের আছে এই সময়ে তারা লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে আমি বুঝতে পারতেছি তারা নাম্বার পাচ্ছে নাম্বারগুলি আমাকে নিয়মিত জানাচ্ছে সেটির মাধ্যমে তো আজকে রসায়নের এই অধ্যায়ের পূর্বে দুটো ক্লাস দেওয়া আছে জ্ঞান এবং অনুধামনের উপরে দুটি ক্লাস দেওয়া আছে আমি এই ক্লাসের সাথে ওদেরও ভিডিও লিঙ্কেজ দিয়ে দিচ্ছি ডিসক্রিপশন বক্সে গিয়ে ওখানে চাপ দিলে দেখবা পুরনো দুটো ক্লাস আজকে একটা ক্লাস তিনটা তো এটার সাথে তুমি পুরনো দুটো ক্লাস পাবা এই অধ্যায় আমি আজকে আরও একটা ক্লাস হবে মূল বইয়ের উপরে এটি হবে মূল বইয়ের উপরে তারপরে একটা ক্লাস আমি নিব সেটি হলো সৃজনশীল প্রশ্নের উপর তাহলে এই ওই অধ্যায়টার মধ্যে তোমাদের আর কোনো সমস্যা থাকবে না তো ভিডিও লিঙ্কেজ নিয়ে অনেকে কথা হয়তো বলছো না বা অনেকে দুজন বলেছে যে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না সেটি হলো আমার দেখো আমার কারসারটে দেখো ঠিক এই এই কারসার দেখতে যেমন ঠিক ভিডিও যখন চালানো হয় তার নিচে ডাইন পাশে হুম ডাইন পাশে এরকম জায়গা এরকম জায়গা এই জায়গায় তুমি চাপ দেবা চাপ দিয়ে দেখবা নিচে বেশ কতগুলি একটু আকাশে আকাশে রং বা নীল নীল এরকম এরকম রঙের কিছু লেখা উঠে আসবে এইচ টি এইচ টি এরকম লেখা থাকে এরকম তো এখানে তুমি চাপ দিবা চাপ দিয়ে দেখবা ভিডিওগুলি একটা একটা করে বেরোবে প্রথমে একটা চাপ দিলে ভিডিওগুলি হয়ে গেল আর একটা চাপ দিলে আর একটা চাপ দিলে দেখো যতগুলি ভিডিও আমি এখানে লিঙ্কেজ দেবো সবগুলো নিচে কিন্তু রয়ে যাবে তা নাহলে তোমাদের খুঁজতে অসুবিধা হয় বলে কিন্তু আমি এটা লিঙ্কেজ ব্যবস্থাটি করেছি সেটি তো তোমার এই মুহূর্তে নিশ্চয়ই তোমাদের পরীক্ষা হচ্ছিল সেই পরীক্ষার ফলাফল তোমরা এখন নিজে পেয়ে যাবে আমি যেহেতু উত্তরপত্র দিয়ে দিয়েছি উত্তরপত্রের সাথে মিলিয়ে তুমি ফলাফলটি পেয়েই আমাকে জানাবে এটা কঠিন কিছু না অনেকেই জানাচ্ছ ধন্যবাদ অনেকে এখনও হয়তো বা প্রিপার হয়নি কি করা যাবে যাই হোক আমি এখন শুরু করতে চাই অধ্যায়টার মধ্যেই যাবো আজকে অধ্যায়টি আগে একবার জ্ঞান উদাহরণের প্রশ্ন নিয়ে কথা হয়েছে আমি সেগুলি নিয়েই মেন বই মেন বই না পড়লে কখনো লেখাপড়া মনে থাকে না আচ্ছা প্রথমে আমরা যেটা যাবো সেটি হলো যোজ্যতা ইলেকট্রন হ্যাঁ যোজ্যতা ইলেকট্রন কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস করতে গিয়ে সর্বশেষ কক্ষপথ ইলেকট্রন বা ইলেকট্রন সমূহ থাকে তার সংখ্যাকে যোজ্যতা ইলেকট্রন বলে সর্বশেষ কক্ষপথ ইলেকট্রন সংখ্যা থাকে সর্বশেষ কক্ষপথে তার যে সংখ্যা তাকে বলা হবে যোজ্যত ইলেকট্রন মনে রাখতে মোটেই কষ্ট না যেন পটাশিয়াম তাহলে প্রথম শক্তি স্তরে দুটো ইলেকট্রন তারপর আছে কয়টা আটটি তারপরে কয়টা আটটি এইবারে একটা এইটা হলো যোজ্যতা ইলেকট্রন ঠিক আছে শেষ কক্ষপথ যে ইলেকট্রনগুলি থাকে সেটিকে বলা হবে তোমার যোজ্যতা ইলেকট্রন অক্সিজেন ক্ষেত্রে ধরে ধরে ধরি আমরা তাহলে প্রথম কক্ষে আছে কয়টি দুইটি এবং তারপরে আছে দুই আর দুই সাত দুই আটটি হ্যাঁ সব মিলে যোজ্যতা ইলেকট্রন ছয়টি হবে এটা আট না দুই ছয় হবে এখানে তো দুই বেশি হয়ে গেছে বই আলাদা কীভাবে আমি জানি না যাই হোক তো আমি সোডিয়ামটাকে পটা এটা পটাশিয়াম পটাশিয়াম রং হয়েছে আমার কথা বলা আর একবার আমি ক্লিয়ার করে পটাশিয়াম এই পটাশিয়ামের দুই আট আট এক এই একই হচ্ছে তার যোজ্যতা ইলেকট্রন ধন্যবাদ বন্ধুরা এটা সৈদা করতে যেমন নাইট্রোজেন ফ্লোরিন তারপরে এটা ফসফরাস তারপর ক্লোরিন তারপর ক্যালসিয়াম হ্যাঁ এদের যোজ্যতা ইলেকট্রন হচ্ছে নাইট্রোজেনের পাঁচটি ফ্লোরিনের সাতটি নাইট্রোজেন পাঁচটি কী করে হলো দুই পাঁচ ফ্লোরিনের সাতটি কেমন হলো দুই সাত ফসফরাসের পাঁচটা দুই আট পাঁচ দুই আট পাঁচ ফসফরাসের 
क्लोरिन सात कैमन दुई आठ सत आठ कैलसियम होता क्या क्या दुई आठ आठ दुई तेल एगुली हे शेष कक्ष इलेक्ट्रन यूलगुल तेल ये हे जोजता इलेक्ट्रन निश्चय तुम्हारे बुझते असुविधा है कन्सेप्ट सब समय परिचन्न करते अभ्यस रखते भविष्य थकते हैं तुम्हारा अने के भविष्य अनेक बड़ कि होते चाओ हम चाहिए अवश्य हो ना चाहिए भाई समय क्या क्या तुम्हारे साथ बोलो फ्लोरिन फसफरस क्लोरिन कैलसियम जो जो इलेक्ट्रन संख्या बेर कर जोजनी बैलान्से जोजनी बैलान्से अनुगठनकाले को मौल एक परमाणुर अपर एक मौल जुक्त हार जो सक्षमता जो क्षमता अनुगठनकाल अनुगठन करते जोजता भैलान्सि बला है अनुगठनकाले एक मौल अपार मौल जुक्त हार जो सक्षमता जो क्षमता ताके बला जोजनी एक मौल अपार मौल साधारण यही हिसाब से हाइड्रोजें के धरे ना अंश क्लोरिन के धरे ना अंश अक्सिजें के धरे ना जोजन निर्धारण जेमन ये जोटर क्षेत्र तुम लक्ष्य करो इखने हाइड्रोजें सब समय एक थे एक अन्नगुल जाए आसुक ना क्या इखने की घटे से हाइड्रोजें और क्लोरिन क्लोरिन एक हाइड्रोजें के धरते परे क्लोरिन जोजन ही हलो एक ये देखो अक्सिजें जोजन कत मुखस्त कर दरकार नहीं अक्सिजें कैकटा हाइड्रोजें के धरते पर अक्सिजें जोजन हलो दुई सोडियम क्लोराइड तेलने सोडियम जोजन कत एक देखे देखे बोझा जाए कैलसियम अक्साइड हाँ ये एक बेपार हलो से हलो ये तो हाइड्रोजें नहीं तो अक्सिजें तो आखान जेने अक्सिजें जोजन हलो दई से क्योंकि क्रियाशील है एन कैलसियम एक अक्सिजें परमाणु एक अक्सिजें परमाणु और एक कैलसियम परमाणु के धरे से ही हिसाब से कैलसि अक्सिजें जोजन दुई है तेल कैलसियम जोजन दुई है यह हिसाब कर कथा तुम्हारे बोल अनेक समय देखा जाए को मौल एकाधिक जोजन धारण करते अनेकगुली जोजन से धारे किसु किस मौल आधिक जोजन थे को मौल एकाधिक जोजन थार जे धर्म ताके मूलत बलावर्तनशील जोजन जेम फेरस ये दुईरण जोजन आलो दुई एक हलो तीन एक हलो फेरस आस फेरिक इक दुईरण जोजन पावा जाए परिवर्तनशील जोजन तुम्हारा बुझले जोजन साधारण पाँच धरण हिसाब कर परिवर्तनशील जोजन सूक्त जोजन सक्रिय जोजन आरोप तुम्हारे सर्वोच्च जोजन ये पाँच धरण कथा शिखब ये तो फेरस बला हे एक क्योंकि मन रखते हैं फेरस परिवर्तनशील जोजन आईओ है कखो आर कखो है कत तीन है तो ये फिर कथा बोलो तीन हे सर्वोच्च जोजन तक आप लिखते हैं एक छोटे को लिखे दिए लिखते एक कष्ट ये तरह तक फेरस क्लोराइड हाँ फिर एर नाम तो फेरिक क्लोराइड तो ये फेरस जोजन हलो तीन ये तीन इखने आकटा से फेरस क्लोराइड हमें लिख लिखे दी सब आस्ते आस्ते असुविधे नहीं कत सूझ समय पासी हाँ अने के हेलै हरा बुझते ही पर कि भाव शिक्षा हो जाए यार दई लिखल एक तो भूल हो ग जगहटर मध्य फ्रास जोजन हलो ये इखने तर जोजन हलो दुई और इखने तर जोजन हलो तीन जेहतु फ्रास दो जोजन आलो दुई एक हलो तीन तो तीन हाथ सर्वोच्च जोजन तीन टाके बला सर्वोच्च जोजन तो सर्वोच्च जोजन शिखल जख एकाधिक जोजन मध्य सब चे बड़ जोजन से धारण कर तक बला सर्वोच्च जोजन 
আরেকটা হলো এই যে এবং এখানে দুটো কথা আছে যে যোজনীটি নিয়ে এসে অবস্থান করে সেটাকে বলা হবে তোমার সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ যোজনী তার তো সক্রিয় যোজনী যেমন এখানে ফেরাসের তিনটা যোজনী আছে সর্বোচ্চ তো বটেই কিন্তু এটি তার সক্রিয় যোজনীও বটে এখানে তার যোজনী দুই তাহলে এটা তার সক্রিয় যোজনীও বটে কিন্তু এটা কিন্তু সর্বোচ্চ না এটা হলো তার সর্বোচ্চ এখন এটা হলো ফেরাসের সক্রিয় যোজনী এটা হলো তার ফেরাসের সক্রিয় যোজনী অর্থাৎ যে যোজনী তার যে যোজনীটি তার বর্তমান থাকে সেটিকে বলা হবে সক্রিয় যোজনী যেমন এখন বর্তমান দুই আছে তো সক্রিয় যোজনী দুই এখানে তিন আছে সক্রিয় যোজনী তিন তবে হ্যাঁ সর্ব এর ভেতরে সর্বোচ্চ যে যোজনীটি থাকে তাকে বলা হবে তার সর্বোচ্চ যোজনী যেমন ফ্রাসের সর্বোচ্চ যোজনী কোথায় থাকে ফেরিক কলোরাইডে আর একটা কথা আর একটা কথা হলো সুপ্ত যোজনী সুপ্ত যোজনী মানে হলো সর্বোচ্চ থেকে সক্রিয়তা বিয়োগ করতে হবে যেমন এখানে আমরা জানি ফ্রাসের সর্বোচ্চ যোজনী তিন আর এখানে সক্রিয় যোজনী দুই সূত্র তিন বিয়োগ দুই মানে এক আর এখানে সুপ্ত হলো তিন বিয়োগ তিন মানে জিরো এই কথাগুলি কিন্তু এখানে লেখা আছে এখন তুমি পড়লে ইনশাল্লাহ সহজ হয়ে যাবে যাই হোক আমরা পরেরটা চলে যাই কেন সক্রিয় পরিবর্তনশীল অনেক কথা বলা হলো অবজেক্টিভ একটি তো এখান থেকে পাওয়া যাবে সব সময় আচ্ছা তো এই জায়গায় আমরা যে চা এই চারটি মনে রাখতে হবে যোজনের জন্য এগুলো মনে রাখতে হবে দেখো এখানে অনেকগুলি কারণ মনে রাখতে হবে এখানে পরিবর্তনশীল যোজনা আছে কার মনে কত কত দুই এবং চার মনে রাখতে হবে এবার এখানে ফেরাসের যোজনী আছে দুই এবং তিন মনে রাখতে হবে কপারের আছে এক আছে দুইও আছে কপার ইকো হয় কপার আসও হয় সাধারণত ছোট যোজনীটাকে আস নেওয়া হয় আর বড় যোজনীটাকে ইক নেওয়া হয় এগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে শুধু এই পরীক্ষা কেন এমনকি অ্যাডমিশন টেস্ট যেমন তোমরা দিবা বড় বড় জায়গা মেডিকেল এবার ইউনিভার্সিটিতে তখনও কিন্তু এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্নগুলো তোমাদেরকে ভাবাবে যে তোমাদের বেসিক দুর্বল থাকে আসলে গত ঘটনা হলো বেসিক দুর্বল নিয়ে সায়েন্স পড়া যায় না সায়েন্সের পড়ুয়া ছেলে মেয়ে থাকবে এই রোজার সময় এই কঠিন অবস্থায় তারা কিন্তু পড়া থেকে বিমুক্ত থাকবে না যাক দেখো এই কিলো কিন্তু মনে রাখতে হবে ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড হ্যাঁ ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড এদের ক্যালসিয়াম কোয়াড কিভাবে লিখতে হয় ক্যালসিয়ামের যোজন এগুলো দুই আর ক্লোরাইডস এক তাহলে ক্যালসিয়াম কোয়াড কিভাবে লিখতে হয় আমি সবগুলো দিচ্ছি না হয়তো অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড এগুলো মনে রাখতে হবে এদের কিন্তু সাধারণত ধাতু একাধিক যোজনী থাকে না অধাতুরগুলি থাকে ফেরাস না থাকে না বলা যায় না ফেরাস ফেরাস এই যে হ্যাঁ অবস্থান্তর মৌল যারা আমি আগে ভুল বলেছি অবস্থান্তর মৌল যারা তাদের সাধারণত এরকম একাধিক যোজনী থাকে জিঙ্কের দেখো একটা যোজনী এর দুটো হ্যাঁ একটা দুই একটা তিন আবার অ্যালুমিনিয়ামের একটা ক্লোরের ক্যালসিয়ামের একটা ম্যাগনেশিয়ামের একটা জিঙ্কেরও কিন্তু একটা যোজনী এখানে সব কিন্তু ক্লিয়ার করে দেওয়া আছে লেটের দুটি একটা আছে দুই একটা হলো চার মনে রাখবে একটু লেটের দুটি এটা আছে অ্যামোনিয়া দরকার নেই আমরা এবার সালফারের ক্ষেত্রে আসি সালফার যোজনী কিন্তু দুই হয় চার আর ছয় খুব কঠিন ভাবে মনে রাখবে এগুলি মনে প্রশ্ন আসতে পারে কোন যৌগে সালফারের দুই যোজনী প্রদর্শিত হয়েছে এই যে কার্বনের কিন্তু দুই দুই এবং চার আমরা এখন দেখেছিলাম কার্বন মনোক্সাইড দুই আর এখানে হলো অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়া এটা সি এইচ ফোর মিথেন হ্যাঁ মিথেনে মিথেনের চার হ্যাঁ অক্সিজেনের দুই যোজনী কপারের হচ্ছে কপার আস এবং কপার ই হ্যাঁ এই যে এইগুলো আমি সম্পূর্ণ দাগাই দিচ্ছি এটা কপার এটার নাম হলো কিউ প্রাস কোলোরাইড আর একবার কিউ প্রাস কোলোরাইড এটা হলো কিউ প্রি কোলোরাইড হ্যাঁ আচ্ছা ফসফরাস যোজনী তো এইখানে খুব পরে তিন এবং পাঁচ হ্যাঁ ফসফরাস ট্রাই কোলোরাইড আমি এবার একটু লক্ষ্য করি এই জায়গা পিসিএল থ্রিতে সুপ্ত যোজনী হলো দুই কেন সর্বোচ্চ যোজনী পাঁচ সেখান থেকে তিন বিয়োগ করে দুই থাকে পিসিএল ফাইভে সুপ্ত যোজনী হলো জিরো পাঁচ বিয়োগ পাঁচ জিরো এরকম চার থাকে 
इखाने हलो दो ही आरिखाने हलो जीरो शुभ्तो जो देखो कोनो जगह है कोनो रकम डिस्ट्रैब नहीं अने के वक्ते पर जे स्कूल खोला ना कि पढ़ा है कि दिक्या शोले ऐसे वाम मैं बोलते पारी कुप दायित्व नहीं है जरा पहलम दिन थे के अमर पोतीचा क्लास फॉलो कुच्छो अमर मोने होए तादर कोनो पढ़ा ओवरसिस्ट था के ना है अमी कोनो कोनो विषय बा कोनो कोनो उद्धाय एक्सो परसेंट ऐसो दिस शेष कोटे पारी नहीं शेगुली है तो आरक आरक टा क्लास आरक एक टा बंदूक टो कोरे क्लास में लेकिन तो विषय ठीक शेष हो जावे इतना खूबी भालो हो बेटा दे जोने जोगो मुल्क देखो ऐका ऐका मूल्य कोटिपाय परमाणु बा आयन परस्पर साथे मृत्यु हुए धनात्तो पर नात्तो आधान बिष्ट एक गुच्छो परमाणु तोड़ी करे परमाणु गुच्छो तोड़ी करे परमाणु गुच्छो एक टा होली हो बेना जब एमोनिया साल्फेट ये रख चुकीं तो परमाणु गुच्छो ये वों ये परमाणु गुच्छो के मूल्य मूल्य तो बोला हो बेन ये नहीं स्फोट ता इखा ने इधर दो टो परमाणु अच्छा एक टा नाइट्रोजन है और एक टा हाइड्रोजन का चार्टी सब मिले परमाणु पास टी एक और ताहले एक टी किंतु एक टा विन्न जोगेर जोजोनी दो ही एक प्रदर्शन करे तो ये टा किंतु एक टा जोगो मूल मोने लग में एक अधिक मूले एक टी परमाणु गुच्छो जारा � है शेही परमाणु गुच्छों के बालों हवे जोगों में तो एक संपूर्ण संगठी मनोरात करो सुविधा ने तालम जोगों में लोग के संगठ शिक्षा कारा जोगों में लोग ऐ जगह लोग जाक मनोरात थे हवे माने एक टेबल टाइम मनोरात थे हवे क्या नो इटा हुलो जोगो गठन कर जो निरल लाग पे एडमिशन टेस्ट आम किसू जोगो गठन एक प्रश्न कारण एक लोग तो क्लास एटीएस बोई तो चिलो अनेक के तुमरा मंत्र बो करे चिले एटी क्लास रे एटी बोई तो नहीं जो बोला मैं खुजे पाई नहीं एटी तो बोले चल बिना देखा इटा दिया हमरा जो इटा ते जो कोटन कोटन पर इटा दिए पारी इटा दिए पारी इटा इधर जो जो नहीं हमरा जानी इजे आधान जानी ताहले एगुली दूसरी मूलों दिए किंतु होते हैं एमोनियम सल्फेट एन धनात्मक टाके रखते हैं सब सुन एमोनियम धनात्मक अंशों टा सब सुन आगे थके ऐ बात देखो इकी होलो क्या ना होलो ना ये देखो ये जो सल्फेट ये किंतु ये किंतु दो ही ये जो दो ही हम्म अरे एमोनियर को तो एक तो हमरा जानी जो जो नहीं घाड़े घाड़े चले आज पे तो ये घाड़े आज पे वो ही जे ये तो किंतु एमोनियम सल्फेट हुए गया बात देखो अभी जो जानी ये जो जो जानी और जो जो जानी तो लिख तब सल्फेट आम दाने दुई और एमोनियम से एक एक गलो एक घरे दुई अश्ल एक घरे एमोनियम सल्फेट ये भावे किंतु ये रखो एक तरह मूलों दिए तो जानते चाहिए बस जो भी दिए जानते चाहिए जो भी टी लेख हो ऑब्जेक्टिव जो भी टी मोते कोतो टी परमाणु आते शेठी हैं जेटा होते बोयर भीतर नहीं किंतु ये तो करा अब उस सही तरह उन्नति हो बे ना हुए पार बना अच्छा एक बार हमरा आश्वो जोगे राष्ट्रायनिक संकेत जोगे राष्ट्रायनिक संकेत तो इटा हमारे जाम में पौर पिस्ट चले जाए ऐसा शॉक लेखन नियम अपने जाने इतना निको था दर करने अभी ए जगह मुद्दे आशिक तो ए जगह मुद्दे आशी देखो जब एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात लिखता है एल्युमिनियम जो जोनियों से दो ही और ऑक्सीजन जो जोनियों से एल्युमिनियम जो जोनियों तीन और ऑक्सीजन जो हल्लो दो ही ए देखो की बात होएगा ना कैल्शियम क्लोराइड ओ ये उगलो जाना आसे तुम्हारे खुन एल्युमिनियम सल्फेट ए ये देखो ए ये देखो 
অ্যামোনিয়াম ফসফেট ফসফেট যোজন তিন আর অ্যামোনিয়াম হচ্ছে এক আমি যেভাবে লিখলাম অ্যামোনিয়াম সালফেট এই যে অ্যামোনিয়াম ফসফেট অ্যামোনিয়াম হচ্ছে এক এক লিখলেও চলে না লিখলেও চলে না একটা দরকারই নেই আর ফসফেট হলো তিন অ্যামোনিয়াম এগুলি কিন্তু অবজেক্টিভের জন্য তোমাকে খুব কাঁদাবে যদি তুমি নিয়মিত না থাকো কিচ্ছু করার নেই আচ্ছা এবার আমরা আসো গাঠনিক সংকেত যেমন এই যে যৌগটি এর নাম কি তোমরা বলতে পারবে হ্যাঁ তোমাদের বলার কথা না এখানে কারণ আছে তিনটা একটা দুটো তিনটা তাহলে আমরা তিনটা কার্বন এখানে লিখে ফেলি তিনটা কার্বন কার্বন লিখলাম তিনটা कार्बन तीन टाइम श्रेणी एक मूल एलक प्रथम मिथेन इथेन प्रोपेन नाम की प्रोपेन प्रोपेन साधारण संकेत हल सी एन एस एक जरा मेधावी तक मन रखे सी एन एस टू एन टू एन एक लिखे दी एक तुम मन रेखे नियो कष्ट हम लेखा पढ़ा करते आसो तुम्हारा तुम्हारा एक समय बड़ जगह जाए देखो ये संकेत थे जरा आस तर नाम हो जाए प्रथम प्रथम संकेत थे जेटी आसे তার নাম হয়ে যাবে মিথেন তারপর একটা ইথেন তারপর একটা প্রোপেন তারপর একটা বিউটেন খাতা লিখে নেবা মিথেন ইথেন প্রোপেন বিউটেন সি এর জায়গায় চার হলে বিউটেন পাঁচ হলে পেনটেন ছয় হলে হেক্সেন সাত হলে হেপটেন আট হলে অকটেন নয় হলে ননেন দশ হলে ডেকেন এগারো হলে মনো ডেকেন बारो हम डायडेकें तर हम ट्राइडेकें चौदह हम ट्रेट्टा डेकें पंद्रह हम पेंटा डेकें षोलो हम हेक्सा डेकें सतारो हम हेप्टा डेकें आठारो हम अक्टा डेकें उन्नीस हम नना डेकें एवं कूड़ी हम इकोसन यीटा मन रखले हाँ तुम्हारे जथेष तब इन कथा आज है शुदुम्र आज के कथा बोल अनेक कथा आज जो इटा पढ़ा से क्लस टेने गए तक ये विषय जानते पर एक जैव जौग ये जैव जौग एक भार्स सबजेक्ट इटी छाड़ा सायंस आगानो जाए ना हाँ सूतरा इटा जो पढ़ा इस समय एक तक तो तुम्हारे ख्याल करते मुछे दिल ये हाँ मुछे दिल तुम एक खत लिखे नहीं स्लो कर कथागुली खाता लिखे नियो और सामने जो हमें पढ़ा तक आो बोलता नहीं बोलिए प्रति कथार सकते प्रति लाइन साथ लेखा पढ़ा हो जाए कठिन किच्छू ना अच्छा और एक कथा एन बोलो तुम्हारे से गाठनिक संकेत हाँ अक्सिजें जो जी जानी कत बोल दुई तो से मूलत दुटो हाइड्रोजन के धरते परे देखो दो जन के धरे से कार्बन जो जी कत चार से चार हाइड्रोजन के धरे से और ये कार्बन देखे यो चार सब कार्बन चार कार्बन चार एक चार एक दो तीन टा चार कार्बन चार जो जो इन धारण कर पानी क्षेत्र ये हार कारण हल कौनिक हार कारण हल अक्सिजें और हाइड्रोजें এদের যে আপনার ধনাত্মকতা বা ঋণাত্মকতার যে ব্যবধান যে পার্থক্য সে পার্থক্যের কারণে এদের মধ্যে একটা কৌনিক আচরণ চলে আসে সেটি আমি আকার আকার আজ যখন বোঝাবো তখন দেখাবো এটা এই অংশে এত বলার সময়ও নেই এবার আসে অষ্টক নিয়ম হ্যাঁ অষ্টক নিয়ম তো হিলিয়াম প্রতিটি মৌল চায় निष्क्रिय मौल काठामोर्जन करते मौल की चाय निष्क्रिय मौल गाठनिक काठामो अर्जन करते 
যাতে সে নিষ্ক্রিয় মৌলের মতো আচরণ করতে পারে শেষ কক্ষপথে তার আটটি ইলেকট্রন থাকে এই যে শেষ কক্ষপথে আটটি ইলেকট্রন থাকা এই যে নিয়ম তাকে বলা হবে অষ্টক নিয়ম এটা মনে রাখবে একটু আটটি ইলেকট্রন থাকতে হবে আর যদি শেষ কক্ষ দুটি ইলেকট্রন থাকে তাকে বলা হবে দুইয়ের নিয়ম আটটি থাকলে অষ্টক নিয়ম আর দুইটি থাকলে বলা হবে দুইয়ের নিয়ম এই যে সেটি হচ্ছে ইলেকট্রন জোড়া এক জোড়া জোড়া থাকবে দুইয়ের নিয়ম যেমন হাইড্রোজেন এটা কিন্তু এখানে দুইয়ের নিয়মে আছে হাইড্রোজেন তার শেষ কক্ষপথে সে যেভাবে হোক শেয়ার করে হোক বা যে দুটো ইলেকট্রন সে নিয়েছে তাহলে হাইড্রোজেন আছে এখানে কোন নিয়মে দুইয়ের নিয়মে পাশাপাশি এই যে মৌলটি সে কোন নিয়ম আছে মিথেনে সি এইচ ফোর সে আর দেখো দুটো চারটা ছয়টা আটটা তাহলে মিথেন মিথেনে কার্বন অষ্টক নিয়ম পূর্ণ করেছে অষ্টক নিয়ম মেনেছে আর হাইড্রোজেন মেনেছে মূলত দুইয়ের নিয়ম মিথেনে অষ্টক নিয়ম মিথেনের ক্ষেত্রে অষ্টক নিয়ম আর হাইড্রোজেন মেনেছে কিন্তু দুইয়ের নিয়ম যেমন এটা আমরা দেখি যে বি সি এল টু অনুর কেন্দ্রীয় পরমাণু বি এর সর্বশ্রেষ্ঠত্বের দুই জোর অর্থাৎ চার ইলেকট্রন বিদ্যমান হ্যাঁ বি এর থ্রি অনুর কেন্দ্রীয় পরমাণু বি এর সর্বশক্তি হচ্ছে তিন জোর অর্থাৎ ছয় ইলেকট্রন বিদ্যমান তিন জোড়া তিন জোড়া মানে ছয় এটা একটু আঁকাই নিয়ে তোমরা বুঝে নিও আর কার্বন চার জোড়া তাই নয় এর সর্বশেষ শক্তি হচ্ছে চার যত আট ইলেকট্রন বিদ্যমান এবং হাইড্রোজেন সর্বশক্তি দুই যত দুই ইলেকট্রন বিদ্যমান তো সকল ক্ষেত্রে হ্যাঁ এই যে তোমার এই যে হাইড্রোজেন দুইয়ের নিয়ম কিন্তু পূরণ করেছে তো পর্যায় সারণী পর্যায় সারণীর এক থেকে বিশ পর্যন্ত মৌলসংগ্রত অষ্টক এবং দুইয়ের নিয়ম ভালোভাবেই কিন্তু পূরণ করতে পারে দেখো এখানে এই যে সর্বশেষ শক্তি তার দুটি ইলেকট্রন আছে এটি কিন্তু দুইয়ের নিয়ম মেনেছে নিয়নের আছে সর্বশক্তি স্তর কিন্তু আটটি ঠিক আছে এটা একটা অষ্টক মেনেছে এটি এগুলো সবই কিন্তু অষ্টক মেনেছে দেখো যেমন হিলিয়ামের সর্বশক্তি দুটি ইলেকট্রন থাকায় হিলিয়াম মূলত স্থিতির অর্জন সেটি করতে পেরেছে আরেকটি শব্দ হল অন্য অন্য গ্যাস সর্বশক্তি আট ইলেকট্রন থাকায় এরা কিন্তু অষ্টক নিয়ম মেনেছে এখন এই শব্দটি আমাদের জন্য একটু কঠিন হয় যে কি করে হলো এন হচ্ছে অরবিট অরবিট বা শক্তি স্তর এখানে লক্ষ্য করো এন এন এটাও এন আবার এটাও এন অর্থাৎ এস এর যে শক্তি স্তর পিওরও সেই একই শক্তি স্তর হতে হবে একই শক্তি ইলেকট্রনগুলি যোগ করে মূলত আট বানাতে হবে যেমন দেখ ছয় তাহলে এন যদি ছয় হয় এস এর ক্ষেত্রেও ছয় পিয়ের ক্ষেত্রেও ছয় তাহলে কি ঘটনাগুলি ঘটলো এর এর মাথার উপরে দুই আছে এর মাথার উপরে কত আছে ছয় আছে ছয় দুই আট অষ্টক নিয়মটা মেনেছি এখানে আর নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো কেন ইলেকট্রন কেন রাসায়নিক বন্ধনে আবদ্ধ হয় না যোগ গঠন করে না এটা পড়লে কিন্তু তোমার অধামনের প্রশ্নটা পেয়ে যাবে নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলি কেন এটা একটা পড়ে নিও সেটি হলো তার সর্বশেষ শক্তি স্তর অষ্টক পূর্ণ থাকে দুইয়ের নিয়ম মানে অথবা অষ্টক নিয়ম মানে এই জন্য তা যোগ গঠন করে না ভাগাভাগিও করে না ঠিক আছে এবার আমরা আসবো রাসায়নিক বন্ধন ও রাসায়নিক গঠন পরমাণু সমূহ যে আকর্ষণের মাধ্যমে একে অপরের সাথে যুক্ত থাকে তাকে রাসায়নিক বন্ধন বলে গঠন হতে পারে সহযোগী বন্ধন বা তোমার আইনিক বন্ধন যা যে ঘটনা যাই ঘটুক না কেন যে আকর্ষণের মাধ্যমে একে অপরের সাথে যুক্ত থাকে তাকে বলা হবে তোমার রাসায়নিক বন্ধন আরেকটি কথা হলো প্রত্যেক মৌলই তাদের সব শক্তি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের স্থিতিষ্ঠা স্থিতিশীল কাঠামো অর্জন করতে চায় হ্যাঁ সেটি শক্তি ইলেকট্রন বর্জন করে হোক বা ইলেকট্রন গ্রহণ করে হোক সর্বশেষ শক্তি স্তরে অষ্টক বা দুইয়ের নিয়ম মানতে চায় এই অষ্টক বা দ্বিতত্ত্ব নিয়ম মানার যে প্রবণতা 
এই প্রবণতার কারণে কখন ইলেকট্রন দান করা হয় কখনো ইলেকট্রন গ্রহণ করা হয় এভাবে কিন্তু মূলত যোগের সৃষ্টি হয় এটুকু পড়লে তুমি যোগ কিভাবে সৃষ্টি হয় সেটি কিন্তু জানতে পারো তাহলে আমি কি বললাম মৌলগুলির মধ্যে একটা প্রবণতা আছে ইলেকট্রন গ্রহণ বা বর্জন করে তারা অষ্টক বা দ্বি নিয়ম দ্বিতত্ত্ব নিয়ম মেনে চলার চেষ্টা করে তা নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন কাঠামো অর্জন চেষ্টা করে এই কারণেই তারা কখন ইলেকট্রন ত্যাগ করে বা কখনো গ্রহণ করে ত্যাগ বা গ্রহণ করলে একটা যখন ত্যাগ করে অপারটি সেটা গ্রহণ করে একটা যখন গ্রহণ করে অপারটি নিশ্চয়ই ত্যাগ করে ত্যাগ এবং গ্রহণের মাধ্যমেই কিন্তু যোগ গঠন হয় হ্যাঁ এই এটা এই এর ফলেই হয় এবার সে ক্যাটায়ন বা অ্যানায়ন খুব ভালো প্রশ্ন ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট যখন ধাতব পরমাণুগুলি ইলেকট্রন ত্যাগ করে তখন সেখানে প্রোটনের পরিমাণ বেড়ে যায় প্রোটন আধিক্য দেখা দেয় যেমন সোডিয়াম সে মূলত একটা ইলেকট্রন যখন ত্যাগ করে তখন তাকে দেখতে কেমন হয় লক্ষ্য করো সোডিয়াম এই যে সোডিয়াম সোডিয়াম সে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে দিল ত্যাগ করে দিলে সে তার তার ভিতরে ইলেকট্রনটা কমে গেল যখন কমে যায় তখন তার সে কিন্তু এরকম হয়ে যায় এই যে সোডিয়াম প্লাস পরিণত হয় তাহলে এই এটাকে বলে ক্যাটায়ন হ্যাঁ এটাকে বলা হবে ক্যাটায়ন সাধারণত পর্যায় সারের বামের যে মৌলগুলি তাদের ধাতু ধর্ম আছে তারা সাধারণত ক্যাটায়ন সৃষ্টি করতে পারে তাদের শেষ কক্ষ ইলেকট্রন কম এরা মূলত ইলেকট্রন ত্যাগ করে ক্যাটায়নে পরিণত হয় আবার যদি ক্লোরিন হতো ক্লোরিন এই দেখো ক্লোরিন ক্লোরিন সে মূলত একটা ইলেকট্রন নিতে পারে নিয়ে তার অষ্টক পূর্ণ করে কারণ তার শেষ কক্ষপথে সাত ইলেকট্রন আছে তখন ক্লোরিন হয়ে যাবে অ্যানায়ন তাহলে ঋণাত্মক আধানযুক্ত পরমাণুকে বলা হবে অ্যানায়ন আর ধনাত্মক আধানযুক্ত পরমাণু সমূহকে বলা হবে ক্যাটায়ন সাধারণত পর্যায় সারণীর বামের যে মৌলগুলি থাকে তারা ক্যাটায়ন সৃষ্টি করতে পারে আর ডানের যে মৌলগুলি আছে তারা অ্যানায়ন সৃষ্টি করতে পারে তাহলে অ্যানায়ন ক্যাটায়ন সম্পর্কে আমাদের একটা ভাস ধারণা চলে আসলো দেখো এই যে সোডিয়াম এই সোডিয়াম একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে সোডিয়াম ক্যাটায়ন পরিণত লিথিয়াম একই অবস্থা একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে তারা কিন্তু ক্যাটায়ন পরিণত হয় সাধারণত যে সমস্ত মৌলের শেষ শক্তি স্তর এই কথাগুলো মনে রাখতে হবে একটি বা দুইটি বা তিনটি ইলেকট্রন থাকে তারাই মূলত ক্যাটায়ন সৃষ্টি করে আকারে বড় হওয়ার কারণে এই সর্বশেষ কেন করে এটা কিন্তু একটা উদ্ভাবনের প্রশ্ন এটা কেন ক্যাটায়ন সৃষ্টি করে যখন বাম দিকের মৌলগুলির শেষ কক্ষপথে একটি দুইটি বা ইলেকট্রন থাকে তার আকারে বড় হওয়ার কারণে এই কেন্দ্র থেকে নিউক্লিয়াস খাইটা দূরে থাকে ওই দূরের ইলেকট্রনগুলিকে সে সহজে ছেড়ে দিতে চায় ছেড়ে দেওয়ার ফলেই কিন্তু তার ক্যাটায়ন সৃষ্টি হয় আর যাদের ডান দিকে যে মৌলগুলি আছে তার আকার ছোট তার শেষ কক্ষপথ ইলেকট্রন সে সহজে ছাড়তে চায় না সে অপারেখা ইলেকট্রন নিতে চায় এই জন্য সে অ্যানায়নে পরিণত হয় এটি একটু মনে রাখবা এই যে এই কথাগুলো সুন্দরকে পড়তে হবে পড়লে কিন্তু আমার এই কথাগুলো এখানে তুমি পেয়ে যাবে আমরা এই এই পর্যন্ত আজকে দেখালাম সামনের দিন আর একটা ক্লাসে আমরা বাকি টুকু দিয়ে অধ্যায়টা শেষ করে দেব তাহলে আমরা এখানে মূলত বুঝালাম সেটি হলো যোজনী যোজ্যতা যোজনী ইলেকট্রন অ্যানায়ন ক্যাটায়ন যৌগমূলক পরিবর্তনশীল যোজনী সুপ্ত যোজনী সক্রিয় যোজনী হ্যাঁ এই যে কথাগুলি এখানে বলা হলো আমি খানিকটা হাইলাইটস করলাম তোমরা বইটা সামনে নিয়ে যদি বসো তাহলে নিশ্চয়ই ভালো হবে তো ধন্যবাদ পরবর্তী ক্লাসে দেখা হবে আর আমি তোমাদের নাম্বার পাওয়ার আশায় রইলাম